আজকের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা আলোচনা করব বৃত্ত বৃত্ত এটার অধ্যায় হচ্ছে ফোর এ তো বৃত্ত ফোর এর আমরা আজকে যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনা তো অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনার প্রথমেই আমাদের বৃত্তের দু একটা সূত্র অথবা সমীকরণ এগুলো আমাদের জানতে হবে তো আমি ফার্স্টে লিখে দিচ্ছি বৃত্তের আদর্শ সমীকরণ হিসেবে পরিচিত আদর্শ সমীকরণ এটাকে লেখা হয় এক্স মাইনাস এইচ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কে হোল স্কোয়ার সমান আর স্কোয়ার যেখানে এইচ এবং কে কোনো একটা বৃত্তের কেন্দ্র আরটা হইল সেই বৃত্তের ব্যাসার্ধ তাহলে এই জায়গায় যদি কোনো একটা বৃত্তের কেন্দ্র মূল বিন্দুতে অবস্থিত হয় অর্থাৎ জিরো জিরো বিন্দুতে অবস্থিত হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কী আসে দেখো এক্স মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার সমান আর স্কোয়ার তাহলে কিন্তু এখান থেকে তোমরা পেয়ে যাবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান আর স্কোয়ার এরকম একটা ফর্মেট তো এটাকে আসলে বলা হয় মূল বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ একই কথা আমরা এটা জানলে এটা করে ফেলতে পারবো যেটাই হোক না কেন তো এখন এই অধ্যায়ে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত সূত্র আমরা লিখব যেটা বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ হিসেবে পরিচিত বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ হিসেবে যে প্রাপ্ত সেই সমীকরণটা আসবে কি দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এই যে একটা সমীকরণ দেখলাম এই সমীকরণটাকে বলা হয় বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ এইটা আসলে এখান থেকেই আসে তো সেই জন্য এটা আদর্শ সমীকরণ আর আমরা এটা সাধারণভাবে ব্যবহার করব সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে জাস্ট সাধারণ একটা সমীকরণ তো এই যে সমীকরণ এই সমীকরণের প্রত্যেকটা জিনিসের সাথে আমাদের পরিচিত হতে হবে খুব ভালোভাবে এখানে এক্স ওয়াই এগুলো তো আমাদের চলক এগুলোর সাথে তোমরা পূর্বে থেকেই পরিচিত তো এই যে বৃত্তের সমীকরণ এখানে অতিরিক্ত যে কয়েকটা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে আছে একটা জি একটা আছে এফ সি তো কনস্ট্যান্ট আমরা আগে সরল রেখার সমীকরণ ও সি এর সাথে পরিচিত ছিলাম এখানেও সেটা সেরকমই কনস্ট্যান্ট বেলু তো এইখানে যে আমাদের জি এবং এফ আছে এই জি এবং এফ এর পরিচয় এখানে কেন্দ্র হিসেবে তবে কেন্দ্রকে আমরা এখানে এই যে সমীকরণ এটাকে আমরা সাপোজ এক নং সমীকরণ দিয়ে রাখলাম তাহলে আমরা লিখবো এক নং এর কেন্দ্র অর্থাৎ প্রদত্ত বৃত্তের কেন্দ্র আসবে কি মাইনাস জি মাইনাস এফ তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো এখানে আমাদের আছে প্লাস টু জি এক্স এটাকে যদি আমরা মাইনাস জি বানাইতে চাই তাহলে কি করতে হবে জাস্ট মাইনাস টু দ্বারা ভাগ করে দিতে হবে অর্থাৎ এক্সের যে সহগুলো থাকবে তাকে যদি আমরা মাইনাস টু দ্বারা ভাগ করে দিই তাহলে যে মানটা পাবো সেটা হবে আমাদের কেন্দ্রের মান কেন্দ্রের এক্সের মান এক্সের স্থানাঙ্ক সিমিলারভাবে ওয়াইয়ের সাথে যে সহকটা থাকবে সেটাকে যদি মাইনাস টু দ্বারা ভাগ করে দিই তাহলে আমরা যে মানটা পাবো সেটা পাবো কেন্দ্রের ওয়াইয়ের স্থানাঙ্ক তাহলে এই যে স্থানাঙ্কগুলো পাবো সেগুলো আমরা এখানে বসাই দিলেই অর্থাৎ মাইনাস জি মাইনাস এফের মান এখানে বসাই দিলেই আমরা বৃত্তের কেন্দ্রটা পেয়ে যাব আর এই যে সি এই সিটা হলো এই প্রদত্ত বৃত্তের একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করো যে আমাদের কিন্তু সরল রেখার্থে ছিল এ এক্স প্লাস বিওয়াই প্লাস সি এরকম ফর্মেটের একটা সমীকরণ এখানে কিন্তু এক্স এবং ওয়াইয়ের ঘাত ছিল মাত্র এক দীঘাট সমীকরণ ছিল না কোনো কিন্তু বৃত্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের দীঘাট সমীকরণ থাকবে এটা মাথায় রাখতে হবে এখানে অবশ্যই এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ারের সহক থাকতে হবে যদি না থাকে তাহলে সেখান থেকে আমরা বৃত্তের কোনো সমীকরণ পাব না তো এইটা হলো আমাদের বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ যেখানে মাইনাস জি মাইনাস এফ হচ্ছে কেন্দ্র তাহলে এই ক্ষেত্রে এখানে তো তোমার ব্যাসার্ধটা আর খুব সহজে আমরা বলে ফেলতে পারি এখানে ব্যাসার্ধ আর তাহলে এই যে আমাদের সাধারণ সমীকরণ এই সাধারণ সমীকরণ থেকে যদি আমরা ব্যাসার্ধ বের করতে চাই তাহলে আমরা ব্যাসার্ধটা কীভাবে বের করতে পারি এখান থেকেও ব্যাসার্ধ বের করা যায় তাহলে লিখে ফেলি এক নংয়ের ব্যাসার্ধ এক নংয়ের ব্যাসার্ধ আসবে রুট ওভার জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি তোমরা যদি এই ফর্মেটে কোনো একটা ভ্যালু বের করে ফেলতে পারো তাহলে সেটাই হয়ে যাবে প্রদত্ত বৃত্তের ব্যাসার্ধ অর্থাৎ জি এবং এফ এর মান জানা থাকলে সে তো আমাদের একটা কনস্ট্যান্ট সেখান থেকে এইভাবে যদি আমরা মানটা বসে দিই এই ফর্মেটে রুট ওভার জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি সেখান থেকে আমরা যে মানটা পাবো সেটাকে বৃত্তের ব্যাসার্ধর সাথে কম্পেয়ার করতে পারবো বা তুলনা করতে পারবো এটাই হবে আমাদের বৃত্তের ব্যাসার্ধ তো এখানে আমরা ম্যাথমেটিক্যাল সমস্যা সমাধান করতে যেয়া 
किस डिसन थी से डिसनगुलर मध्य अन्नतम कैकट डिसन एन जिने वृत्ति अवश्य एक नंग आलोचना करते चाहिए समीकरण का नहीं ही साधारण समीकरण सकल आलोचना इटे नहीं है ये खूब रेयर केस व्यवहार करब ये खूब अल्प समय व्यवहित हो जख केंद्र और बैसार धामा जाना थको से क्षेत्र में बसाई दीते अन्थाई मैक्सिमाम टाइम ये व्यवहार कर चेषा करबाद साधारण समीकरण तो ये वृत्त जदि एक्स अक्ष के स्पर्श कर वृत्ति जदि एक्स अक्ष के स्पर्श कर तक हम लिखते परि जी स्कोर समान सी जदि वृत्त वाई अक्ष के स्पर्श कर तक हम लिखते परि एफ स्कोर समान सी वृत्त जदि उभय अक्ष के सेट कर एक अक्ष और उभय अक्ष दुटा के जो स्पर्श कर तेल से क्षेत्र में लिखते परि जी स्कोर समान एफ स्कोर समान सी ये ये डिसनगुल अनेक क्या देवे हमारे मैथमेटिकल जो एगो समाधान करते जाब आलोचना करते जाब तक ये जिसगल अनेक गुरुतपूर्ण हिसाब से गुरुतपूर्ण भूमिका पालन कर खूब ही इफेक्टिव जिसगल क्या लागे अनेक और ये वृत्त देखो ये वृत्त जदि कखो मूलबिंदुगामी हो क्षेत्र में तरह सियर मान अर्थात कन्सटेंटर मान जिरो है वृत्त मूलबिंदुगामी हम सियर मान जिरो कि बल्ल वृत्त मूल बिंदुगामी मूल बिंदुगामी हम सिक्वल टू जिरो हमारे सरल रेखार समीकरण जे रखम छो को सरल रेखा मूल बिंदु दिए गले कन्सटेंट जिरो हो जित एखे सेम वृत्त मूल बिंदु दिए गले सियर मान जिरो हो जाए तो ये तो हिलोजे वृत्त एक मूल बिंदु दिए गए ये बिंदु टेल जिरो जिरो जो वृत्तर केंद्रटाई मूल बिंदु हो जाए जिरो जिरो तो क्षेत्र क्यों होते तेल से ही डिसन तो हमें नहीं देखो जिरो जिरो हम एखे हमें क्योंकि जो जिरो जिरो बसाई हमारे जे मान और एफर मान दुटे कि जिरो जिरो क्यों हो जाए तो यहन जो जिन से जानब से वृत्त मूल बिंदुगामी मूल सरि वृत्तर केंद्र वृत्त वृत्तर केंद्र मूल बिंदुते अवस्थित हम मूल बिंदुते अवस्थित तेल से क्षेत्र में माइनस जी माइनस एफ इटा क्योंकि जिरो जिरो अर्थात एखे जी एफर मान जिरो जिरो तो जी ए एफर मान जो एखे जिरो जिरो बसाई तो हमें हमारे एक्स और वाइर को शख पावा जाए ना से क्षेत्र में जस्ट एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर समान सी एरक एक कन्सटेंट हिसाब से मान पे जाब ये एक माथा रखबा एन चले दूटे डिसिशने जो वृत्तर केंद्र जिरो जिरो ना तब वृत्त एक सक्षर पर अवस्थित वृत्तर केंद्र एक अक्षर ऊपर अवस्थित एक अक्षर ऊपर अवस्थित तो हमें से क्षेत्र में क्यों देखो ये समीकरण साथ ही कम्पेयर करार्जन ये नहीं आसलम यह सपोज ये हमारे वृत्तर केंद्र तो ये हमारे एक अक्ष एक अक्षर ऊपर अवस्थित है क्योंकि दिल एक् लक्ष्य करो जेहेतु वृत्तर केंद्रता एक अक्षर ऊपर अवस्थित तो मैंने ये बिंदुर स्थानांक कि एक्स जिरो कारण हमें क्योंकि जी जैसे वायर मान अवश्य जिरो और हमारे केंद्र स्थानांक छो माइनस जी माइनस एफ तरह ये क्योंकि वायर स्थानांक मध्य जिरो हो जाए माइनस एफर मान कि हो जाए जिरो हो जाए अर्थात हमारे डिसिशन ये रखम जो वृत्तर केंद्र एक अक्षर ऊपर अवस्थित हम एफ समान जिरो वफ समान जिरो हम वृत्तर केंद्र एक अक्षर ऊपर अवस्थित एक ही भाव विपुल डिसन पर वृत्तर केंद्र वाई अक्षर ऊपर अवस्थित हम जी समान जिरो बा जी समान जिरो हम वृत्तर केंद्रता वाई अक्षर अवस्थित और फाइनलि दूटा डिसन लागे से अक्षर खंडित अंश एक्स अक्षर खंडित अंश एक्स अक्षर खंडित अंश बोलते आसमें कि बोझा देखो ये ये हम एक वृत्त सपोज ये हम एक वृत्त ये हम वाई अक्ष ये हमारे एक्स अक्ष तब देखो ये एक सक्ष क्योंकि एक निर्दिष्ट परमाण अंश से कई टाइसे कतटुकू अंश के काटसे युकुक बेर करते जो नहीं क्ज करते एक सक्षर खंडित अंश तो एक सक्षर खंडित अंश बेर करार्जन सूत्र आस रुट ओवर जी स्कोर माइनस सी एक ही भाव जो वाई अक्षर खंडित अंश तुम्हें बेर करते 
তাহলে সংকট সমীকরণটা চলে আসবে টু রুট ওভার এফ স্কোয়ার মাইনাস সি তো এইগুলো কিন্তু আসলে রিলেটেড দেখো হ্যাঁ জি এক্স অক্ষের জন্য এক্সের সাথে জি রিলেটেড ওয়াই অক্ষের জন্য ওয়াইয়ের সাথে এফ রিলেটেড এই যে এখানে তাকে লিখা যাচ্ছে এক্স অক্ষের জন্য জি ওয়াই অক্ষের জন্য এফ তাহলে এই সাপেক্ষে কিন্তু তোমরা এই সমীকরণগুলো একটু মনে রাখতে পারো তাহলে এই যে তোমরা সমীকরণ যেগুলো দেখলে এই সমীকরণগুলো ব্যবহার করে আর আমাদের সরল রেখা থেকে আমরা যে সকল ডাটা বা যে সকল জিনিসগুলো আয়ত্ত করেছিলাম থিম বা সূত্র বা যেগুলো ছিল সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমরা এখন ম্যাথমেটিক্যাল সমস্যা সমাধান করতে চলে যাব আশা করতেছি খুব সহজভাবে আমরা সেগুলো সমাধান করতে পারব প্রথমে আমরা যে অঙ্কটি দিয়ে শুরু করব সেটা হচ্ছে একশো আটত্রিশ পেজ একশো আটত্রিশ পেজের উদাহরণ দুই একটু খেয়াল করে দেখো কি বলতেছে টু থ্রি কেন্দ্রবিশিষ্ট এবং এক অক্ষক স্পর্শ করে এরূপ বৃত্ত সমীকরণ নির্ণয় করো বৃত্তটি ওয়াই অক্ষ হতে যে অংশ ছেদ করে তাহাও নির্ণয় করো তো আমরা মাত্র এরকম এটার যেই সমীকরণগুলো বা সূত্রগুলো সেগুলো শিখে আসছি আশা করতেছি এগুলো আমরা এখন খুব ইজিলি করে ফেলতে পারবো তাহলে আমরা করতেছি প্রথমেই উদাহরণ দুই যেখানে বলা ছিল টু থ্রি কেন্দ্র বিশিষ্ট তার মানে দেওয়া আছে আমরা বলতে পারি দেওয়া আছে বা প্রশ্ন মতে আমরা সরাসরি লিখে ফেলি প্রশ্ন মতে মাইনাস জি মাইনাস এফ সমান টু থ্রি আরেকটা আমাদের ক্লু দেওয়া ছিল সেই ক্লুটা কি বলছে এক অক্ষক স্পর্শ করে তাহলে আমরা কি জানি এক অক্ষকে আছে এখান থেকে আগে জি এবং এফের মান আমরা বের করতে পারবো তাহলে দেখো এখান থেকে হতে লিখতে পারবো জি সমান মাইনাস টু এফ সমান মাইনাস থ্রি আশা করি এইটুকু সহজে বুঝতে পারছো মাইনাস জি সমান টু তার মানে জি সমান মাইনাস টু মাইনাস এফ সমান থ্রি তার মানে এফ সমান মাইনাস থ্রি তো বৃত্ত যদি এক অক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে আমি খুব শর্টলি লিখতেছি এক অক্ষকে স্পর্শ করাই এক অক্ষকে স্পর্শ করাই তাহলে এক অক্ষকে স্পর্শ করলে আমরা কি জানি জি স্কোয়ার সমান সি তাহলে জের মান তো আমরা জানি মাইনাস টু তাহলে মাইনাস টু স্কোয়ার সমান সি অর্থাৎ সি এর মান আমরা পাই যাব চার তাহলে দেখো কেন্দ্র যেন মানে জি এফের মান যেন তারপর তুমি যে সি এর মান যেন তাহলে আমরা এখন যদি চলে যাই আমরা জানি বৃত্তের সাধারণ সমীকরণে লিখে ফেলি যে বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ সমীকরণ আমরা কি জানি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল জিরো তাহলে আমরা যদি এখন মান বসে দিই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এর মান কত মাইনাস টু এক্স প্লাস এফ এর মান কত মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস সি সি এর মান কত চার ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা পাই যাব এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এই যে আমরা একটা সমীকরণ পাইলাম এটাই হলো আমাদের কাঙ্ক্ষিত অঙ্কের সমীকরণ তাহলে আশা করি এই অঙ্কটা তোমরা খুব সহজে বুঝতে পারছো তবে এই অঙ্কের মধ্যে আমাদের কাছে আরও একটা জিনিস চাইছিল বুঝল ওয়াই অক্ষ হতে যে অংশ ছেদ করে তাহা নির্ণয় করো তাহলে আমরা কি জানি ওয়াই অক্ষ হতে খুঁটিত অংশ ওয়াই অক্ষ হতে খণ্ডিত অংশ তো ওয়াই অক্ষতে খণ্ডিত অংশ কী ছিল টু রুট ওভার এফ স্কোয়ার মাইনাস সি মনে আছে নিশ্চয়ই তাহলে জাস্ট মান বসাই দাও টু রুট ওভার এফ স্কোয়ার এফের মান হলো মাইনাস থ্রি তাহলে এফ স্কোয়ার মাইনাস সি সি এর মান হলো ফোর তাহলে পাবার টু রুট ওভার নাইন মাইনাস ফোর সমান টু রুট ফাইভ তাহলে এটি হবে তোমাদের ওয়াই অক্ষ হতে খণ্ডিত অংশ তো আশা করি প্রথম অঙ্কটা তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পারছো এরপর আমরা দেখব উদাহরণ চার নম্বর দেখো এটা আশা করি তোমরা পারবে আমি একটু ক্লু দিয়ে দিচ্ছি দেখো আমরা সরল রেখায় কিন্তু জাস্ট আমাদের দুইটা মান জানা থাকতো না দুইটা মান হয়তো পাওয়া লাগতো সেই ক্ষেত্রে আমরা দুইটা সরল রেখাকে সমাধান করে এক্স এবং ওয়াইয়ের মান পাই যেতাম বই যেতেও সমাধান করতে পারতাম এখানে আমাদের তিনটা জিনিসের মান জানা থাকা লাগে জি এফ এবং সি সেই জন্য এখানে মিনিমাম তিনটা সমীকরণকে আমাদের সমাধান করতে হয় তো এখানে তুমি তিনটা সমীকরণ পাই যাবা দেখো এত এত এবং এত বিন্দু তৈরি অতিক্রম করে এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো বৃত্তের কেন্দ্র এবং ব্যাসাদ নির্ণয় করো তো এটা আমাদের বৃত্তে যে সাধারণ সমীকরণ আছে সেই সাধারণ সমীকরণে আমরা যদি বসাই তাহলে আমরা এখন নিচ্ছি উদাহরণ চার তো আমাদের সাধারণ সমীকরণ আছে কি দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এটা হলো আমাদের সাধারণ সমীকরণ তো এই সমীকরণে 
তুমি তিনবার মান বসাবা কারণ তিনটা বিন্দু দেওয়া আছে তাহলে এক্স ওয়াই এই মানগুলো যদি তুমি তিনবার বসাও তিনটার সময় কোন পাবা দেখো আমি করেই ফেলি যে যখন টু ওয়ান বিন্দুক আমি আমি শর্টলি করে ফেলতেছি তাহলে দেখো দুই দোকানে চার প্লাস ওয়ান প্লাস এক্সের মান যদি টু বসাই দুই দোকানে চার তাহলে চার জি প্লাস যদি ওয়ান বসাই তাহলে টু কত আসবে এফ প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে দেখো এখানে কিন্তু জি এফ সি তিনটা মান আমার অজানা তাহলে যেহেতু তিনটা মান অজানা তাহলে আমার এরকম তিনটা সমীকরণ কিন্তু লাগবে তো এই যে আমরা পাই গেলাম একটা সমীকরণ এটাকে আমি যদি একটু সাজাই গুছাই লিখে নিতে পারবো ফোর জি প্লাস টু এফ প্লাস সি সমান মাইনাস ফাইভ এটাকে রাখলাম আমি দুই নং সমীকরণ দিয়ে তাহলে এটা ছিল বৃত্তটা টু ওয়ান বিন্দুগামী বৃত্তটা যদি টেন ওয়ান বিন্দুগামী হয় বলা আছে বৃত্তটা টেন ওয়ান বিন্দুগামী তাহলে যখন টেন ওয়ান বিন্দুগামী তখন এখানে হয়ে যাবে হান্ড্রেড প্লাস এখানে তো ওয়ান এখানে যদি এক্সের মান বসাই তাহলে আসবে টু ইন্টু এক্স এক্সের মান কত আমাদের দশ তাহলে বিশ জি প্লাস টু এফ প্লাস সি এর মান তো আমরা জানি না তাহলে এখান থেকে দেখে আমাদের কী আসে দেখো বিশ জি প্লাস টু এফ প্লাস সি সমান একশো এক তাহলে মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান এটা হলো আমাদের তিন নং সমীকরণ তাহলে আমাদের চার নং সমীকরণ বের করবো আবার টু মাইনাস ফাইভ বিন্দুগামী তাহলে বৃত্ত যখন টু মাইনাস ফাইভ বিন্দুগামী হবে তখন কি আসবে দেখো টু মানে হলো ফোর মাইনাস ফাইভ মানে প্লাস পাঁচ এখানে যাবে পঁচিশ তারপরে প্লাস টু তাহলে তার মানে হলো ফোর জি যদি ওয়াইর মান বসাই মাইনাস ফাইভ তাহলে মাইনাস টেন এফ প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা পাই যাবো দেখো ফোর জি মাইনাস টেন এফ প্লাস সি ইকুয়াল মাইনাস টোয়েন্টি নাইন তাহলে এই যে তিনটা সমীকরণ এই তিনটা সমীকরণ তোমাদের এখন সমাধান করতে হবে তো এটা হলো তোমার চার নং সমীকরণ এই যে দুই তিন চার এই তিনটা সমীকরণ সমাধান করলে তোমরা জি এফ এবং সি এদের মান পেয়ে যাবো আশা করি দেখতেই পারতেছো ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজের অবস্থা আমি হয়তো পরে আবার ক্লাস কন্টিনিউ করব আপাতত এটুকু থাক তো যেখানে ছিলাম যে বলতেছিলাম যে আমাদের এই যে সমীকরণ পাইছি তিনটা সমীকরণ দুই তিন এবং চার এই তিনটা সমীকরণ যদি তোমরা ক্যালকুলেটারে এই যে এই মোডে যায় আমাদের তিন সমীকরণ সমাধান করার যে মোড আছে যে মোডে যাবা এখান থেকে এই যে এই সমীকরণটা এ এন এক্স প্লাস বি এন ওয়াই প্লাস সি এন জেড সমান ডিএন এরকম একটা ফরমেট আছে এটার সাথে তোমরা পরিচিত যে এটার সাথে করে থাকো এর পরবর্তীতে যে সমীকরণটা দেওয়া আছে ওইটাতে গেলেই তোমরা এরকম তিন সমীকরণ বিষয় সমাধান পাবে ওইখানে জাস্ট পর্যায়ক্রমে এগুলো যদি ইনপুট দাও তাহলে জি এফ এবং সি এই তিনটার মান পাওয়া যাবে পরবর্তীতে তিনটা মান জাস্ট এই সমীকরণে যদি বসাই দাও আমাদের যে সাধারণ সমীকরণ আছে তাহলে তুমি আদর্শ সমীকরণটা মানগুলো বসাই দিলেই কাঙ্ক্ষিত রেজাল পেয়ে যাবে তো আশা করি এই অঙ্কটা তোমরা করে ফেলতে পারবে খুব সহজ একটা অঙ্ক ছিল এরপর আমরা যে অঙ্কটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে উদাহরণ পাঁচ নম্বর একটু খেয়াল করে দেখো থ্রি মাইনাস টেন কেন্দ্র বিশিষ্ট তার মানে তোমার কেন্দ্রটা দেওয়াই আছে তুমি জি আর এফের মান অলরেডি জানো শুধু সি এর মানটা তোমাকে বের করতে হবে তাহলে তুমি জি এবং এফের মান বসানোর পর যে সমীকরণটা পাবে সেই সমীকরণটা এত বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে জাস্ট এক বিন্দুগামী সরল লেখার সমীকরণ যেটা ছিল যেভাবে করতা ঠিক সেইভাবে এখন জাস্ট এক বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ করে ফেলবে ফার্স্টে আমাদের বৃত্তের সমীকরণ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি এখানে জি এবং এফের মান বসাই দেবে বসাই দেওয়ার পর তোমার শুধু সিটা অজানা থাকবে সিটা অজানা জানানো এক এক্স এবং ওয়াইয়ের মান তুমি এগারো এবং মাইনাস ষোলো বসাই দিলেই সি এর মানটা পাওয়া যাবে সেই সি এর মান এখানে বসাই দিলেই তোমার অঙ্কটা হয়ে যাবে আশা করি এটাও তোমরা করতে পারবে এর পরিবর্তিত প্রশ্নটা একটু পরে দেখো কী বলতেছে এত ও এত বিন্দু দিয়ে অতিক্রমকারী একটা বৃত্তের কেন্দ্র ওয়াই অক্ষরে অবস্থিত বৃত্তিটি সমীকরণ নির্ণয় করো আসলে সবগুলোই খুব ইজি অঙ্ক তো সবই যদি তোমাদের হাতে চাপাই দিতে অত একটু সমস্যা আমি ছয় নম্বরটা একটু করে দেওয়ার চেষ্টা করি দেখি ছয় নম্বরটা আসলে কী বলতেছে তাহলে আমরা করবো এখন উদাহরণ সিক্স এটা বলতেছে থ্রি জিরো এবং মাইনাস ফোর ওয়ান বিন্দু দয় দিয়ে অতিক্রমকারী একটা বৃত্তের কেন্দ্র ওয়াই অক্ষরের উপর অবস্থিত তো একটু খেয়াল করো তো যদি বৃত্তের কেন্দ্র ওয়াই অক্ষর ওয়াই অক্ষরের উপর অবস্থিত হয় তাহলে আমরা সিদ্ধান্ত কিনেছিলাম ওয়াই অক্ষের উপর কেন্দ্র থাকলে ওয়াই অক্ষের উপর কেন্দ্র থাকলে কি হয় জি সমান জিরো হয় তাহলে এরূপ সল লেখার সমীকরণ আমরা কী জানি তাহলে লিখি এরূপ সল লেখার সমীকরণ অতএ সরি বৃত্তের সমীকরণ অতএ বৃত্তের সমীকরণ অতএ বৃত্তের সমীকরণ তাহলে বৃত্তের সমীকরণ আমাদের এক্স স্কোয়ার 
plus y square plus 2 g n minus 0 x plus 2 f y plus c equal to 0. So, e to the man can do 0 equal ultimately to me by the bar x square plus y square plus 2 f y plus c equal to 0. So, e can a show me corona. I can't do the journal of simple legacy. I can't pull a say shoulder attack by 3 0 bindu gummy. Tall is a 9 plus 0 plus x man to 9 y man to 0 was a little 0 plus c equal to 0. Or the sermon page of umbra minus 9. खूब शौजी किन्तु ये गलो। तुम्हारा आरेख टा बिंदु दो आसे माइनस फोर वन। ताले माइनस फोर और वन जो दी बिंदु का मी होए। ताले को तो अजबे चार प्लस वन प्लस टू इनटू एफ एम तो वन। ताले वन और इकने माइनस सिलो। ताले माइनस इटा हो जाता शोल्लो। अभी शो शोल्लो लिखा दिलाम शोल्लो शरी। ताले � सीरमन पर लेने वाले दिलाम मने करो जीरो तले हिले मधेर चार चरा शोलो प्लस वन प्लस टू एफ प्लस सीरमन लो नाइन तले माइनस नाइन इक्वल टू जीरो तो इटे के जिधे तुम लेटो कैलकुलेशन करो देखो शोलो आरे के छात्रो छात्रो थे के जिधे तुम मी नौ बात दो तले को तो आज भी दोष एक रो बारो तेरो तो तुम्हें एफ़ एम आना चाहे पाएगा ला एक उन इतनी टा मान जस्ट इशाम करने बहुत है दो तो लेको अतिब रितेशन करूँ अतिब रितेर शामिल करूँ ताले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर आसे तो ले माइनस चार दिन पुने आठ वाई सी एम माइनस नाइन इक्वल टू जीरो ये जी ठहर जाए तो मध्य शेखांकी � तो एर पर देखो जो दे हम राइट तो शात्नम पट्टा ख्याल करी शात्नम पट्टा की बोलते से माइनस वन वन माइनस सेवेन थ्री बिंदु दो तीक्रम का एक तो बीत्र के अंदरो टू एक्स प्लस वाई समान नाइन रख रहे हो प्रावस्थित हो बीत्र की शामिल करनी नहीं करो तो ये हम कोटा हम रखो इजीली एवं सिंपल भावे कोरे फिल्टे पार ताहले हमारे बीते शादन शिमगन के x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2f y प्लस c इक्वल टू जीरो इटा के हम रागे हाथे रखलाम अकोन इटा हमारे कोतो बिंदु कमी माइनस वन वन ताहले जिधम रावस है दे वन प्लस वन माइनस 2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू जीरो बाई खंते के हम राइट शुमिकोन पाज जबो माइनस 2g प्लस टू एफ प्लस सी समान माइनस टू ये हम दू नाम समीकरण हिसाब से रखल आर बोला से माइनस सेवेन थ्री बिंदु हमें माइनस सेवेन थ्री तो जो बिंदु बसाई सात शत ऊनपंच प्लस तीन दिए कार नय माइनस सात दुगुण चौदह जी प्लस तीन दुगुण छफ प्लस सी इक्ल टू जिरो तो यहन पा माइनस चौदह जी प्लस सिक्स एफ प्लस सी समान माइनस अटन्नो तो लेडी रशन कौन पाएगा ला और आरेक टक कंडीशन बोला सिलो जब ब्रिक्टर के अंदरो टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइन रखा रूप रूप अवस्थित हो तो लेम राइट टक का पाबो एग्ज़ेन के अंदरो तो ले के अंदरो के हम रखी जानी माइनस जी माइनस एफ के अंदरो मुझे टू एक्स प्लस वाई शुमान नाइन ऊपर अवस्थित हूँ। तालिका के टम्बर क्लिक तबर बो। x से जगह माइनस जी, तो अपने माइनस टू जी, माइनस एफ, शुमान नाइन, इटे लगा देर, चार नंग शुमें करों, इटे जिलो तीन, इटे जिलो चार। तालिका खुन जो दी इटे कैमरा कैलकुलेटर जस्ट बोशे दी, तालिका हमरा मंटा पे जबो, तको मैं मान � वन माइनस टू तो हमारे प्रथम शंकर ने कर्षे तार पर माइनस चौदह सिक्स वन माइनस आठ नौ थर्ड शंकर ने जो दिच्छले आशी माइनस टू माइनस वन एक ने किंतु सी नहीं 
তো না থাকলে আমরা কি দেই জিরো আর ফাইনাল লেস কত নাইন তাহলে আমাদের সব ইনপুট দেওয়া শেষ এখন আমরা দেখি আমাদের আউটপুটগুলো কি কী আসে প্রথমে আসছে ওয়ান তাহলে প্রথমে আমরা কার ইনপুট দিয়েছিলাম জি তাহলে আমরা যে ইনপুটগুলো পাবো আউটপুটগুলো পাবো সেগুলো লিখতে পারবো যথাক্রমে জি এফ এবং সি তাহলে জি ওয়ান পাইছি আমরা ওয়ান তারপরে কত পাই দেখি মাইনাস ইলেভেন টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু মাইনাস ইলেভেন টোয়েন্টি টু তাহলে আমরা কিন্তু সবগুলো মান পেয়ে গেছি এখন এই মানগুলো জাস্ট তোমরা আমাদের যে সমীকরণ আছে সেখানে বসাই দিলেই সমীকরণটা পেয়ে যাবে তাহলে লেখা এক হতে পাই জাস্ট এক হতে পাই তাহলে আমাদের ছিল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স তার মানে প্লাস টু জি এর মান তো ওয়ান তাহলে প্লাস টু এক্স এফ এর মান মাইনাস ইলেভেন তাহলে মাইনাস এগারো দোকানে বাইশ ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি টু ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এই হলো আমাদের কাঙ্ক্ষিত সমীকরণ তো আশা করি এটাও তোমরা বুঝে গেছো খুব সহজেই আমরা এই অঙ্কটা করে ফেলতে পারছি তো এরপর আমরা দেখব আট নম্বর উদাহরণটা এটা যদি আমরা একটু খেয়াল করি দেখো এটা কী বলতে চাচ্ছে এখানে বলতেছে পাঁচ ব্যাসার্ত বিশিষ্ট একটা বৃত্ত এত এত বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে বৃত্তিটির সমীকরণ নির্ণয় করো দেখাও যে এর দুইটা বৃত্ত হবে তো এটাও দুইটা বিন্দু তো দেওয়াই আছে আর এখানে তোমার ব্যাসার্ত দেওয়া আছে অর্থাৎ টু টু আর জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি এর মানটা দেওয়া আছে পাঁচ যদি তুমি ওই ফর্মেটে করো তাহলে অঙ্কটা হবে আর এখানে ওরা যেভাবে করছে যে আমাদের যে আদর্শ সমীকরণ ছিল সেই সমীকরণে মান বসে দিছে তো তুমি আসলে যেভাবেই করো এই অঙ্কটা করতে পারবে আশা করি এটা তোমরা করতে পারবে তো আমি পরবর্তী অঙ্কে চলে যাচ্ছি আমরা পরবর্তী উদাহরণ নয় নম্বরটা যদি দেখি এটা কি বলতে চাচ্ছে উদাহরণ নয় নম্বর বলতেছে একটা বৃত্ত ওয়াই অক্ষকে মূল বিন্দু দিয়ে স্পর্শ করে এবং থ্রি মাইনাস ফোর বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা অঙ্ক হতে যাচ্ছে চলো আমরা অঙ্কটা করে ফেলি তাহলে আমরা এখন করব উদাহরণ নয় তো এইখানে যে কন্ডিশনটা দেওয়া আছে একটা বৃত্ত ওয়াই অক্ষকে মূল বিন্দু দিয়ে স্পর্শ করে তাহলে এটিতে আমার যেহেতু মূল বিন্দু তাহলে এক্স অক্ষ দিয়ে হয়তো যাবে তাহলে এরকম একটা বিন্দু দিয়ে স্পর্শ করে তাহলে দেখো বৃত্তটা যদি ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করে থাকে তাহলে কিন্তু আমরা জানি কি এফ স্কোয়ার সমান সি আবার যেহেতু বৃত্তটা মূল বিন্দু আমি সেই ক্ষেত্রে আমরা কী জানি সি সমান জিরো তার মানে আমরা কিন্তু একেবারে খুব সহজ এবং সিম্পলভাবে অঙ্কটা করে ফেলতে পারবো এর এফ স্কোয়ার এবং সি এর মান জিরো অর্থাৎ এফ স্কোয়ার মানে তো এফও জিরো তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা সমীকরণটা কী পাই দেখো আমাদের সমীকরণ চলে আসবে একেবারে সিম্পল এবং সহজ যে ওয়াই অক্ষকে ওয়াই অক্ষকে মূল বিন্দুতে স্পর্শ করে মূল বিন্দুতে স্পর্শ করে এরূপ বৃত্তের সমীকরণ এরূপ বৃত্তের সমীকরণ যেহেতু আমরা কন্ডিশনটা দিয়ে দিছি তাহলে আমরা লিখতে পারবো এক্স স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স ও প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তো আছে আমি ওয়াই স্কোয়ারটা তো আমি স্কোয়ার ফেলছি এটা পরে আমি লিখে দিলাম সমান জিরো এখানে টু এফ ওয়াই আর সি এটা আমাদের লেখার দরকার নাই কারণ এফের মান জিরো সি এর মানও জিরো তো এখনটা কিন্তু একেবারে সহজ হয়ে গেছে সিম্পল হয়ে গেছে এখন তোমাদের আরও একটা কন্ডিশন দেওয়া আছে যাতে তোমরা অপর মানটা বের করতে পারো বলছে থ্রি মাইনাস ফোর বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে তাহলে এটাকে যদি আমরা এক নং হিসেবে রাখি তাহলে আমরা লিখতে পারবো এটা আমাদের থ্রি মাইনাস ফোর বিন্দুগামী তাহলে তিন তিরিকা নয় প্লাস টু জি এক্সের মান তো থ্রি প্লাস ওয়াইয়ের মান চার চার ষোলো সমান জিরো তাহলে পাই যাবা ষোলো পঁচিশ তার মানে তিন দিন ছয় সিক্স জি সমান মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ তার মানে জি এর মান চলে আসবে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ বাই সিক্স তো এখন যদি তুমি মানটা জাস্ট এক নামে বসাই দাও তোমার অঙ্কটা চলে আসবে দেখো কি আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু জি এর মান আছে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ বাই সিক্স এক্স প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো আমি একটু সাজা লিখে দিচ্ছি এখন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার যদি কাটি তিন তাহলে আসবে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ বাই থ্রি এক্স ইকুয়াল টু জিরো তুমি চাইলে তিন দ্বারা গুণ করে দিতে পারো যদি তুমি বাসে তিন দ্বারা গুণ করে দাও তাহলে তোমার সমীকরণটা চলে আসবে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি ওয়ে স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু জিরো তো আলটিমেটলি এটা হয়ে যাবে তোমার কাঙ্ক্ষিত সেই বৃত্তের সমীকরণ তো খুব সহজ কিন্তু অঙ্কগুলো আসলেই তো প্রত্যেকটা অঙ্ক আসলে এত সহজভাবে করা যাবে যদি তোমরা একটু থিমটা বুঝে থাকো চলো আমরা পরের অঙ্কটা একটু দেখে ফেলি উদাহরণ দশ নম্বর কি বলতেছে 
एरूपी समीकरण निर्णय करो जो एक अक्ष के फोर जिरो बिंदुते स्पर्श कर तो जेहतु एक अक्ष के स्पर्श कर तरह एखे एक डिफल्ट डिसन नहीं जी स्कोर इक्ल टू सी ए बला से फोर जिरो बिंदुते स्पर्श कर तो मैंने वृत्त फोर जिरो बिंदु दिए जाए एक अक्ष होते सरि वाई अक्ष होते छय दीर्घ एक जा खंडन कर तेले आशा करी ये समीकरण तुम्हारा कर फिलते पर तो हमें सब अंक कर दीची ना मैक्सिमाम अंक कर देर चेषा करते अंकगल तो खूब इजी अंकगल आशा करी तुम्हारा पार्बे तुम एक क्षेत्र में समीकरण धरवे जी स्कोर प्लस एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ आई प्लस सिक्ल टू जिरो जैसे आर तुम्हारे एक कंडिशन ये दिल जी स्कोर समान सी तो एक टर्म क्योंकि कमे गे जो एक जगह जे जगह सी वा सी जगह जी तुम रिप्लेस कर देवा और आक जो करवा से हलो फोर जिरो बिंदु गामी वृत्त तेल से खान तुम्हार जिस एक सहज हो जाए एक बार फोर जिरो बिंदु बसाय देवा एक समीकरण पाए और वाई अक्ष होते छय दीर्घ एक जा खंडन कर दिल वाई अक्ष होते खंडित अंश की टू रूट अवार एफ स्कोर माइनस सी तेल आशा करी वही जो तुम्हारा मानगुल व्यवहार करते पर पार्बा जो ना पारो तो हमें ग्रुपर सहयोगता नीते पर परवर्ती अंक चले जाता मन करते देवा दरकार ये एक ख्याल करो उदाहरण एगारो एरू वृत्त समीकरण निर्णय करो जहाँ एक सक्ष के स्पर्श कर तरह मैंने जी स्कोर इक्ल टू सी ए वन ओन बिंदु दिया जाए जहाँ केंद्र प्रथम चतुर्भागे एक्स प्लस वाई इक्ल टू थ्री रेखार ऊपर अवस्थित प्रथम चतुर्भाग द्वारा ये बुझाई दीसे जानने मानट प्लस मध्य आसे मानट माइनस होते पर तो से हिसाब से व्यवहार करो जस्ट जे एर मान एखे बस सरि केंद्र मान एखे एक बार बसाय देव और एक बार बला से बिंदु दिए जाए और एक बला से एक सक्ष के स्पर्श कर तुम्हारा पार्बा तपर हमें एक सब जो स्किप कर चले जाए और करान दरकार कि एक अंक तो अवश्य कर देवी एन करब उदाहरण एगारो तो उदाहरण एगारोते प्रथम कि बला से जे हमारे वृत्त एक सक्ष के स्पर्श कर एक सक्ष के स्पर्श कर लेकिन जी एक सक्ष के स्पर्श कराएं लिखे फिलते पर जे स्कोर समान सी ये हमारे हाथ थकल ये क्या लागे तो वृत्तर केंद्र क्यों माइनस जी माइनस एफ केंद्र माइनस जी माइनस एफ हम एक्स प्लस वाई समान थ्री रेखार ऊपर अवस्थित येखार ऊपर अवस्थित माइनस जी माइनस एफ जो बसा दी तो माइनस जी माइनस एफ समान थ्री तो ये क्योंकि लिखते परि जी प्लस एफ समान माइनस थ्री तो ये हमें दुन अंश में कौन रखल इटे दिए रखल एक नो तो एन जो एक जस्ट हमारे आए का कंडिशन जो आज वृत्त वन वन बिंदुगामी से कंडिशन का फाले दी कि देखो हमारे वृत्त छो एक्स स्कोर प्लस वाइस कर बसा साधारण समीकरण प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्ल टू जिरो हमारे ये समीकरण दिए क्या कर आसते तेल वन प्लस वन तर वन वन बस ले प्लस टू जी प्लस टू एफ प्लस सी इक्ल टू जिरो ए रखम एक फर्मेट पा जेखान लिखते पर टू प्लस जो टू कम नहीं जी प्लस एफ प्लस सी इक्ल टू जिरो एन ये इन्हें जो मानट बेर रखी जी प्लस एफ समान माइनस थ्री मानट क्योंकि व्यवहार कर फिलते परि तो बाहर आसल बिस्टी हे से तुम्हारा एक बैकग्राउंड नएस पाच भिडियो आज के धारण करते तुम्हारे आज के भिडियो देर कथा से ना तो पटे धारण करतम तो टू जी प्लस एफर मान माइनस थ्री प्लस सी इक्ल टू जिरो तेल एखान तुम्हारा मान पा कथा देखो सी एर मान पा माइनस सिक्स हो जाए फोर तेल तुम्हारा क्योंकि एक सी एर मान पाई जावा मानट आस फोर एखे जो कंडिशन छो जी स्कोर प्लस सी एखे जो बसाई दी जी स्कोर समान सी एर मान फोर तो हमें जी समान लिखते पर प्लस माइनस टू एन कथा हेदा क्योंकि सरि हमारे केंद्र क्योंकि ये अवस्थित तो ये बिंदु स्थान अवश्य पजिटी दुईटे प्लस प्लस तो माइनस जी एर मान हमें पा टू कारण यार ऋणा तो पीते पर आल्टिमेटली जी एर मान कत व्यवहार करतेब तेल जी समान आस माइनस टू ये एक ख्याल कर बुझ भलोभ में जे मान हमारे प्लस माइनस टू दुटे आससे जेहतु कंडिशन दीसे हमारे केंद्रता प्रथम सूत्र भाग अवस्थित तर मैं एर केंद्र अवश्य पजिटिव तो हमारे केंद्र तो धरती माइनस जी तर मैंने माइनस जी एर मान अवश्य टू बसा तो क्षेत्र में जी एर मान क्यों आस माइनस टू 
এখন জের মান যদি আমরা এই যে এই সমীকরণে বসাই দুই নংয়ে তাহলে এফের মান পাই যাব তাহলে লেখা দুই হতে পাই দুই হতে পাবো জের মান মাইনাস টু প্লাস এফ সমান মাইনাস থ্রি এটির পাশে হলো যোগ হয়ে যাবে তাহলে এফের মান পাই যাবো মাইনাস ওয়ান তাহলে তুমি জি এফ এবং সি এর ওয়ান পাই গেছো এটা যদি তুমি সমীকরণে বসাই দাও তাহলে তুমি তোমার অ্যান্সার পেয়ে যাবে তো আশা করি অঙ্কটা খুব ইজিলি বুঝে গেছো আমরা এর পরবর্তীতে করব উদাহরণ বারো এরূপ দুটো বিদ্যে সমীকরণ নির্ণয় করো যা অবয় অক্ষকে স্পর্শ করে এবং ওয়ান এর বিন্দুটি অতিক্রম করে তাহলে দেখো আমি যাচ্ছি একটু ক্লুটা দিয়ে দিতে পারি এই অঙ্কটা করে দেওয়া উচিত আচ্ছা করে দিচ্ছি আমরা করবো এখন উদাহরণ বারো কী বলছো দেখো এরূপ দুটো বিদ্যে সমীকরণ নির্ণয় করো যাহা উভয় অক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে এই হলো আমাদের একশ অক্ষ একশ অক্ষ আর ওয়াই অক্ষ জাস্ট আমরা এঁকে রাখলাম তাহলে আমরা এমন একটা বৃত্ত আঁকবো যেটা একশ অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ দুটাকেই স্পর্শ করে দেখো আমাদের এরকম একটা বৃত্ত আসবে যেটা এক্স এবং ওয়াই দুটাকেই স্পর্শ করে তাহলে দেখো এটা যদি কেন্দ্র হয় এটা কিন্তু তার ব্যাসার্ধ এটাও তার ব্যাসার্ধ আবার দুটাকে স্পর্শ করছে তাহলে এখান থেকে তার যে দূরত্ব এখান থেকে তার যে দূরত্ব দুটা কিন্তু সেম এটা যদি এ হয় এটাও এ তাহলে তার কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত সেটাও কিন্তু এ এ তাহলে এইখানে আমরা লিখতে পারবো যে ব্যাসার্ধ এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে ব্যাসার্ধ এ কেন্দ্র এ এ তো যেহেতু ব্যাসার্ধ এবং কেন্দ্র জানি তাহলে এটা আমরা আদর্শ সমীকরণে করে ফেলে সুবিধা হবে আমাদের জন্য তাহলে আমাদের এক্স মাইনাস এ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস এ হোল স্কোয়ার সমান এ স্কোয়ার তো এই বৃত্তটা আমাদের বলে দিছে ওয়ান এইট বিন্দু দেওয়া যায় তাহলে ওয়ান এইট বিন্দু যদি আমরা বসাই দিই দেখো কি আসে ওয়ান মাইনাস এ হোল স্কোয়ার প্লাস এইট মাইনাস এ হোল স্কোয়ার সমান এ স্কোয়ার তাহলে ওয়ান মাইনাস টু এ প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস আট আটা চৌষট্টি মাইনাস আট দুগুণে ষোলো এ মাইনাস মাইনাস এ প্লাস এ স্কোয়ার সমান এ স্কোয়ার আমাদের একটা এ স্কোয়ার বাদ যাবে তাহলে আমরা এখান থেকে পেয়ে যাব এ স্কোয়ার মাইনাস আঠারো এ চৌষট্টি আগে কোথায় চৌষট্টি আগে পঁয়ষট্টি প্লাস সিক্সটি এটাকে যদি তোমরা সমাধান করো তাহলে তোমরা এর দিটা মান পাবে একটা পাবে পাঁচ একটা পাবে তেরো তো এর মান যদি তোমরা এখন এক মাস সমীকরণে বসাই দাও তাহলে তোমরা দুটো সমীকরণ পাই যাবা খুব সহজ একটা অঙ্ক ছিল তো এরপর আমরা চলে আসবো তেরো নম্বর অঙ্কে দেখো এটা কী বলতেছে যে এরূপ একটা বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যা এক সক্ষকে স্পর্শ করে এত ভেঙে এত বিদ্যুতের অতিক্রম করে এবং যার কেন্দ্র প্রথম ছাত্রভাবে অবস্থিত তো এটা নিঃসন্দেহে তোমাদের সবারই পারা উচিত আমি মনে করি এটা সবাই তোমরা পারবে আমরা ফাইনালি আজকের দিনের লাস্ট অঙ্কতে চলে আসছি দেখো কী বলতেছে দেখাও যে এত ও এত বৃত্তদ্বয় পরস্পরকে বহিষ্ঠভাবে স্পর্শ করে বৃত্তদ্বয়ের স্পর্শবিন্দুটাও নির্ণয় করো তো এই অঙ্কটা আমরা একটু করে ফেলার চেষ্টা করি এই অঙ্কটা আসলে খুব সহজভাবে করে ফেলা যায় আমরা করতেছি উদাহরণ চোদ্দ আমরা জাস্ট আমাদের যে দুটা গিভেন ইকুয়েশন আছে কত এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এক্স মাইনাস এইট ওয়াই প্লাস এইট ইকুয়াল টু জিরো এটা এক নং আর একটা কিছু দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টেন এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি টু ইকুয়াল টু জিরো আমাদের কাজ হচ্ছে এই এক নং এবং দুই নং সমীকরণের কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ প্রথমে বের করে ফেলা তাহলে এক নং এর কেন্দ্র দেখো তো কেন্দ্র বের করার জন্য আমরা কী করবো বলছিলাম মাইনাস টু দ্বারা ভাগ করবো বলছিলাম তাহলে এটাকে যদি মাইনাস টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে আসবে কত মাইনাস টু দ্বারা ভাগ করলে আসবে আমাদের মাইনাস ওয়ান এটাকে মাইনাস টু দ্বারা ভাগ করলে মাইনাস ওয়ান আসে প্লাস ফোর দেখো মাইনাস ওয়ান ফোর কিন্তু আসবে আশা করি এটা তোমরা করে ফেলতে পারবে তো একইভাবে যদি আমরা দুই নংয়ের কেন্দ্রটা বের করে ফেলি মাইনাস টু দ্বারা ভাগ করলে মাইনাস ফাইভ আর ওয়ান এবং ব্যাসার্ধ আমরা ব্যাসার্ধটাও বের করে ফেলবো তাহলে এটার জন্য ব্যাসার্ধ কি রুট ওভার জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি তাহলে দেখো জের মান কত ওয়ান তাহলে ওয়ান প্লাস চার চার আর ষোলো মাইনাস সি সি এর মান কত এইট তাহলে এটাকে যদি তোমরা একটু ক্যালকুলেশন করো এখান থেকে তোমরা একটা মান পেয়ে যাবা এই ব্যাসার্ধটা কত দেখো ষোলো আর একে সতেরো সতেরো থেকে যদি আমি আট বাদ দিই তাহলে নয় নয়কে করলে জাস্ট থ্রি তাহলে এটা তোমরা খুব সহজে করে ফেলতে পারবে একইভাবে আমরা এখন দ্বিতীয় বৃত্তের জন্য যদি বাড়ি করি 
रूट ओवर जी स्कोर प्लस एफ स्कोर माइनस सी एर जो जे मान कत पाँच तेल पाँच पाँच पचिस प्लस वन माइनस सी एर मान टोटी टू तेल ये हलो पचिस आ गया छब्बीस छब्बीस के जी बस बद दी चार चार के रूट कर ले तो केंद्र पाए गलम थ्री ए टू सरि केंद्र माइनस वन फोर बैसार्ध तीन केंद्र माइनस फाइव वन बैसार्ध दुई एखंड कन्सेप्ट एक ख्याल करो आप कन्सेप्ट अवलम्बन करब जो कन्सेप्ट बोझ तबा हमारे प्रश्न बोलते हो बहिस्थ भाव स्पर्श कर तरह हमारे ये जो एक वृत्त है ये हमारे वृत्त तो एर केंद्र हमारे जी एर केंद्र हमें जी एर बैसार्ध जानी एर बैसार्ध जानी एन देखो तो दुईटा बिंदुर मध्यवर्ती दूरत जो बेर फिली ये केंद्र और यह केंद्र दूर मंदिर मध्यवर्ती दूरत बेर करते पर पार्ब एर बैसार्ध जानी एर बैसार्ध जानी तेल दूरत बेर करब बैसा दूर जो करब जो दुईटा समान है तेल कंडिशन सैटिसफाई कर से क्षेत्र में बोलते पर हाँ सब ठीक है तेल कर फिली देखो फार्स्टे हमें यह बिंदुर मध्यवर्ती दूरत बेर करी बिंदु दुटा की क्यों केंद्र दुटा तो हमें लिखी माइनस वन फोर ओ माइनस फाइव वन तेज बिंदु लिखे फिलसी ये दूरत बेर करब ये दूरत तो दूरत मन करो जो नाम दिए दी सपोज इट बी तेल ए बी समान रूट ओवर माइनस वन माइनस माइनस ए प्लस फाइव कोटी दर अंतर प्लस भूज दर अंतर तरह फोर माइनस वन हल स्कोर तेल एखान पावा कत चार 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 और षोलो प्लस एखान पावा तीन तब तीन तरीका नय षोलो पचिस रोट ओवर टोटी फाइव समान फाइव तुम दूर क्योंकि पाए गेस फाइव एम देखो बैसा दो जो जो करी हमें एक बैसा दो पाई आर ओन समान थ्री एक बैसा दो पाई आर टू समान टू तेल आर ओन प्लस आर टू समान एखे क्योंकि थ्री प्लस टू समान फाइव तेल फाइव और ये फाइव दूटा क्योंकि समान हो गए तेल जी वृत्तर केंद्र मध्यवर्ती दूरत और बैसा दो फल जो एक ही तेल वृत्तद परस्पर बुझते भाव स्पर्श करे तेल लिखे फिलते परि जेहेतु ए बी समान आर ओन प्लस आर टू फले बुझते भाव स्पर्श करे आशा करी ये बुझे गेस एक् बाकी जो अंशटुकू से बोलते स्पर्श बिंदु बेर कर देखो तुम्हारा क्योंकि ए बिंदुरा जा बिंदुर जा आर जो ये बैसार्ध ये बैसार्धर मान टू आर जो ये बैसार्ध ये बैसार्धर मान थ्री तेल ये एक बिंदु जो नाओ एक रेखा जो नाओ जेटा ए बी के टू इस टू थ्री अनुपाते अंतर्भक्त करसे क्योंकि तुम ए बिंदु स्थानांग पाए जावा ये अवश्य तुम्हारे होमवर्क थकल ये तुम्हारा निजेरा कर फिलते पर आशा करी हमें एक क्लियर कर दीची जैगा क्यों कर देखो ये यकम एक सरल रेखा ए बिंदु और ए बिंदु दूटे तुम्हें जो स्थानांगा जा केंद्र स्थानांग दो ना माइनस वन फोर और माइनस फाइव वन तेल ये दुटा बिंदुर मध्यवर्ती एम एक बिंदु धरे नहींवा एक्स वाई एक्स वाई बिंदु यहाँ के थ्री टू टू अनुपात अंतर्भक्त करे कारण ये हम एक वृत्तर बैसार्ध ये आकटा वृत्तर बैसार्ध तो ये सपेक्षे आशा करी तुम्हारा खूब सहजे एन विभाजन बिंदु बेर कर फिलते पर यह तो स्थान अंक तो ये जो करते पर मोटामोटी हमारे उदाहरण सब करा गए यह कैटागर अनक अंक हमारे अनुशीलन आसे तुम्हारा सेगल सब कर फेलार चेषा कर और अभी परवर्ती तो कल वापसु अनुशीलन जो अंकगल आतिक्रम सेगल आर कर देर चेषा करब तक पर्यटन तुम्हारे जो सब कमाना थकल और तुम्हारा इंगरेजी भयस विषय जी भिडियोगो यूट्यूबे देवा आगू थे अवश्य प्रिपारेशन देते थको परीक्षा क्योंकि पाँच तारीख ये माथे रखो टाइम टाइम चेन्ज होते तो बिकल दोपहर होते जो तो कैक जन भेटो दिसे तो से हिसाब से तुम्हारा प्रस्तुत प्रस्तुत थकबा सवार जो शुभकामना थकल अल्लाह हाफिज़